去医院。帮我准备开会的东西。宋总你好，宋总，我是林乔，我们好久不见了。林乔，你好，我还以为你把我忘了。苏总是米笑的电话，米笑说那幅画已经涨到两百万了。是不是有人在跟我抢？米笑说有个买家在不停的举牌，看来是志在必得。他说那幅画现在价格有些离谱，问您还要不要继续举牌，继续把画买下来？我有收让停吗？没有。我最恨别人跟我抢东西，不管多少钱，这幅画我要定。宋总，你现在还好吗？很好。我只是想跟你说，之前的事情，很对不起。天冷，妈妈去买瓶水好不好？妈，听话，回去。你儿子很可爱，宋总，我们还是朋友吧。我知道当时苏琪对你做的很过分，本来一切都跟你没关系，都是我一个人的问题。都已经过去了。就不要再提了。哦，对了，周末张望他们给我办了一个接风 party， 你也要过来，我们大家一块聚一聚。很怀念当时读书的感觉。嗯，我我可能没时间。我刚从美国回来，很想念大家。哦，对了，你的电话号码还没换吧？到时候我把地址发给你，一定要来啊！妈，你怎么了？你的水？嗯，没怎么。妈，看那叔父好帅啊！你肚子疼不疼啊？我不疼啊。真的、啊，嗯。
子林雨，什么呀？我跟林强恋爱了。怎么，你不恭喜我们？恭喜！妈，是不是和那个他们那很久了呀？是。叔叔吗？没有。爸，我不想说话，我好累啊。林大医生，怎么回来了？也没告诉我一声啊？怎么是你啊？怎么不欢迎我？刚才林叔叔一直夸奖你呢。看来这次很成功，你终于证明了自己。我不需要跟他证明什么。林巧，你们终究是父子，我觉得。苏琪，我们谈点别的吧。好。我们这么多年都没见了，你还走吗？不走了，这次回来就是帮家里接手集团企业的。林叔叔的确很需要你的帮忙。嗯，对了，有空你去我家坐坐吧，我妈也很挂念你的。好。苏琪，我们结婚吧。林强，林强，你你刚才说什么？我说。我们结婚吧，这不一直都是你想要的吗？半年之后，我们就结婚，我会给你一场风风光光的婚礼。你这次不会再像上次一样消失不见了吧？你不会再去见严嵩了吧？严嵩他不该背叛我，他更不该背着我跟你偷情。偷情？那这个人说话怎么还是那么伤人啊？我再跟你说一次，最后一次，这是。当年是我喝多了，拽着严嵩上了我的床。那他为什么不拒绝？所以，他还是有目的，对不对？苏琴，是不是所有人在你心里都是，都是别有用心的呀？林强，你告诉我，你是不是喜欢严嵩？没有，没有。我跟你说过很多次，没有。我相信你，最好没有。林娇，你知道我一直都喜欢你，为了你，我什么都可以做。苏琪，苏琪，你怎么这么傻？苏琪。你怎么这么傻呀？啊，苏琪，我想一个人待会儿，你先回去吧。我陪你吧。不用了。
回去吧。严嵩，你们怎么在这儿？我要把人家吞倒了，你这昏迷到现在还没醒来。没事，先别担心，我进去看看。这个病人怎么回事？他在医院住了六年，早就被判定为植物人，没想到今天早上突然醒了过来。他叫什么名字？怎么会住这么久？他是转院过来的，他的随身物品中有一张医代身份证，他叫秦墨。医院每年都会收到一笔神秘的汇款，秦墨的医疗费都是这笔钱来支付的。好，我知道了。你完了，把详细的资料。把他的病理报告拿到我的办公室。好的，林医生。嗯。嗯他怎么样了？没什么事儿，他的状况现在基本稳定了。有我在，你就放心吧。那就好，谢谢。你认识他吗？不认识，我也是第一次见到他。不过，他怎么好像不认识我呀？他很有可能是昏睡了很多年，现在脑子还不太清晰，所以就认错了人。可是今天突然间就醒过来了，这种问题在医学上也是很少见的。我们院方至今还不知道他的真实身份。宋现在在做什么？宠物店。好。喂。嗯，林强，你好。宋总，什么事儿吗？嗯，我想问问。那个病人怎么样了？病人，哦，他没什么事儿了，你放心吧。如果他有什么事儿，我会负责的。你怎么负责啊？我来负责他的医药费。他的医疗费很贵的。嗯，大概多少钱啊？妈，我肚子饿了，我想吃饭。宋总，你先照顾好你儿子吧。有什么事儿，我再通知你，好吗？不管多少钱。如果是因为我的话，我会想办法。好，谢谢。哎呀，你可总算来了，重店出大事儿了！出什么事儿啊
。朱月同学，你不管好自己的服装店，来这里干嘛？对了，怎么跟你说的？大人说话，小孩少插嘴。嗯，你去玩啊。是啊，你一惊一乍的。听他们说啊，宠物店被卖了，新老板一会儿就来。是吗？卖给谁了？嗯、你当我万事通啊？我这活动脑上秋，我也没想明白，谁会对你这宠物店感兴趣？其实谁买都一样，只要狗狗们有地方待，我有个工作做就行了。哎，你干什么去了？怎么来这么晚？我刚才在医院碰见林桥了。林桥是不是来找你复合的？我们俩只是碰巧遇见。那那年,年冬天，那天喝多了，喝多了就不能负责了。怎么负责了？这么多年，我都没好好问问你，能不能不问？不能。苏琪。宋宋，我我们好久没见了。月月，你变漂亮了啊？有吗？你怎么来了？这不是欢迎你。宋宋，你是不是还在记恨当年的事情啊？你还有脸来找我，宋琴。我和林巧的事情，是我不对。你别跟我提林巧，你没资格。那天我们都喝多了，所以……当年的事情是我不对，我道歉。我不该把林巧的错怪罪到你的身上。更不应该牵扯到你的家人。嗯，苏琪，这可不像你啊！良心发现了，晚了。哦，我知道了，是不是林乔回来了？你想演戏给他看呢？宋宋，以前是我不对，你能原谅我吗？你想怎么样？我希望你能原谅我，给我一个机会，我想尽力的补偿你。事情过去这么久了，算了吧。走走。宋宋，你知道的，只要牵扯到林乔，我就会经常做出伤害别人的事情。林乔是我的克星，我为了他，我什么都可以做。我们还能做回像以前的好姐妹吗？好姐妹，做梦！我是说真的，宋总。我都说了，事情过去太久了，你不用再道歉，也不用再提了。那如果林乔再来找你，你会怎么样？他对你好像还是有点牵挂。他对我们只不过是愧疚而已，你放心吧。林乔心里只有你。现在我把这个店买下来，我把它送给你，其他的我什么都不要，我只要林乔。你没必要这么做，啊。我是不会要你的宠物店的。如果林乔喜欢我。别说宠物店，你给我再多的钱，我都不会换。可是事实不是这样的，所以你的担心是多余的。
。那好。对了，这周日林乔办了一个他回国接风派对，我想请你跟月月一起去。我没有必要去了，我先走了。对了，我忘了告诉你们，今天林乔跟我求婚了。我们半年后就结婚，到时候大家一起来。什么呢？把不开心的事儿都吐出去啊！说说吧，你今天不开心的事儿。嗯，我今天有好多不开心的事儿。我不开心，我差点被车撞；我还不开心，这个臭小子装病，害得我浪费时间去医院。我还不开心，见到了林乔。啊？你见到林乔不开心啊？也不开心见到苏琪。哎，这啥？我还有一件不开心的事儿。我今天不小心推倒一个帅哥，我可能要赔一大笔钱。啊！把这些不开心的事儿，连同周月月，都带走吧。我等会儿再走。你说有一帅哥？啊？严朗，回家。你要电话没有啊？我我记本，妈，我不知道在那里。哎，瞌睡大叔，在医院里被你推倒过，瞌睡大叔，应该是来找你赔钱的。严嵩，你你怎么跑到我们家来了？你到底怎么了？你到底是谁啊？你有什么企图啊？这条项链象征着太阳。会一直陪伴着你，保护你，给予你温暖。要是敢轻举妄动，我我我我我我们就报警了。报警？没错。你鬼鬼祟祟，来历不明，要不是我们家送到好心，就让你昏死在外面。是你们把我抬进来的。你快说，你到底是谁？我是严嵩的丈夫，我是孩子的爸爸。是我爸爸吗？你是谁？秦秦秦秦什么？啊，秦墨。啊，秦墨先生，你肯定是认错人了。我没有认错，我不会认错的。那个，我今天在医院不小心把你推倒，我真的不是故意的。如果因为这个受伤，所有的医药费我会负责的。你不用通过这种方式来找我赔偿的。我知道。一定是我，一定是我离开太久了。你在生我的气是不是？嫂嫂，她真的是你的老公哎！快走，进屋去，你回房间，别出来。你真的是我爸爸吗？你妈真的没有跟你提起过我？
你看，这里有好多照片呢。这个是我生日的时候照的，这个是我和妈妈的合影。你看，那是我三岁生日的时候照的。你看，这里还有妈妈养的流浪猫，还有流浪狗。这张妈妈是在哭吗？嗯，当时我想给妈妈做饭，结果把手给烫伤了。你看，还留着疤吗？妈，你就原谅她吧。你跟她说了什么了？我跟严朗解释了为什么这么多年我没有好好照顾你们。严朗很乖，他刚刚还带我。看了很多你们以前的照片，叶朗，你先回房间。妈，你就原谅他吧。行了，快去吧。金先,先生，我不管你是什么人，如果你再这样的话，我就要报警了。另外，如果你是想打我儿子的主意。我告诉你，我会跟你拼命。我知道我这么多年没有好好的照顾你们是我不对，但是我也是身不由己。我现在回来了，你给我个机会好好补偿你们好不好？行了，我根本听不懂你在说什么。医院赔偿的事儿，我会想办法处理。你现在走吧，啊！我求你再给我一次机会，我一定会做个好爸爸，做个好丈夫。你走不走啊？你马上离开！你要是再不走，我喊人了。我劝你还是去医院看看吧，既然失忆了，没准在那儿可以找到一点线索留下来陪你啊，妈。那我爸爸到底在哪儿啊？严朗乖啊，等你长大了你就知道了。你总是说这个地，我不要听，我不要听。严朗，严朗，严朗，严朗，严朗，你开门。严朗。你去哪儿了？你怎么能到处乱跑呢？你认识我？我当然认识你，这些年一直都是我照顾你的。太好了，麻烦你帮我找找能证明我身份的资料来。我不知道，你被送来医院的时候就没有人知道你是谁，警察都没能查到你的身份。那我的家人呢？你帮我联系一下我的家人呢？你们在聊什么？林医生，秦墨回来了。你跟我去我的办公室、啊。金先生，医院是有规定的，住院期间是不准随便出去的。你这样偷偷的跑出去，万一出了事情，谁来负责？真的是不好意思，呃，我有一点个人的急事。那事情解决了吗？还没有。我觉得你现在要照顾好自己的身体。你这个报告上面显示你恢复的很好，但是作为医生，我觉得你还是要静养。
先生，林医生，我为什么会失忆的？第一，你以前受过脑部重创；第二，昏迷也会忘记很多事情，就算是正常人，也会有很多事情是记不清楚的。那我什么时候可以恢复记忆呢？这个不好说，失忆对于现在医学依然是个难题。不过要通过你身体的康复。部分的记忆也是可以找回来的，要有耐心的。好。哎，你说这秦墨会不会真的是你失散的老公啊？不会，他是不是真失忆了？我哪知道？会不会是你失忆了？哎，你说他会不会是什么豪门大少爷？又或者像都教授，千山万水就是来找你的？你看不看电视？不看我关了？我看看看看看看。看、啊，哎，你要真帮他找回记忆，说不定你就真嫁出去了。你是不是想嫁人想疯了？我想你嫁出去，要嫁你嫁。我说你呢，现在全掉地了，你别闹了。秦墨先生，你的东西都在这儿了。你入院的时候，身上的东西都保存的很好。行了，我先去忙吧。这些钱是你的今年医疗费用剩下的，也可以拿到它。我们医院也试图找过你的家人，我们按照你的那张一代身份证找到了你的户籍地址，很遗憾那里已经拆迁了。这时候医院收到了一笔费用，指定用作你的医疗费用，这一定是你的亲朋好友安排的。至于他们为什么不来看你？那就需要你自己来弄明白了。我面方不便承担。你怎么会有严嵩的照片？你认识他？我在问你问题。你怎么会有他的照片？我不清楚。但是严嵩似乎是我脑海里面唯一出现的人。我觉得他有可能是我太太。严嵩是你太太，林医生，很感谢你这段时间对我的帮助。我还有点急事，我先走了。等等，不能走。还有事吗？你还没有回答我的问题。你为什么会有严嵩的照片？林医生，你忘了，我失忆了。如果没什么事的话，我先走了。他像我一个朋友，他是，他是我的一个病人，有什么事儿，去我办公室吧。你来找我，是要问陈叔叔的事儿吧？嗯，没错，我刚才有去看过他，他恢复的很好，应该很快就会度过危险期了。那以陈董现在的身体状况，他大概什么时候能够醒过来？需要几天的时间，不过以我的经验，陈叔叔现在应该多休息，多调养。其实啊，我跟你想的是一样的，可公司的人不这么想，尤其是那个张总啊，他巴不得陈董现在马上好起来，马上出院回公司。看来张叔叔对你管理公司不太放心啊。你看出来了。我跟你一样，我爸也是这样对我，不放心的。小朋友，你在干什么呢？
我不是小朋友，我是男子汉。嗯，男子汉，来。叔叔问你啊，妈妈呢？叔叔啊，我逃学来医院玩，怎么可能带我妈妈来呢？你逃学啊？叔叔告诉你啊，逃学不好，以后要好好上学，听见没？嗯。来，跟叔叔去那边坐一会儿，叔叔问你几个问题。走。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了。我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一对？嗯，我跟你妈妈原来不是一对啊。那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，你那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫燕子。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了。燕朗，你准备干嘛去啊？我去上学。嗯。苏琪告诉你的，是谁告诉我的都不重要。跟宋总
我真的有件很重要的事情，我们必须要见面，是吧？你就电话里说吧。宋总，严朗是不是我的儿子？什么？严朗是不是我林乔的儿子？你是不是疯了？严朗跟你一点关系都没有。我只能够好过，你已放开我，不会说出口。这个呢？嗯，这个也不好。嗯，这个怎么样？试试吧。我不想去了。干嘛？你不都答应苏琪了？我还没跟你说呢。林娇突然给我打电话，问我严冷是不是他孩子。他怎么想的？严朗是你儿子吧？当然，那他是林乔儿子吗？不是，那不就好了？什么好了？他既然不是林乔的孩子，你有什么可怕的？他还喜欢林乔，对不对？是不是？说实话，不知道。恨不恨他？能不提这事儿了吗？好久没一起喝下午茶了，这一切啊，真的都像在做梦一样。经历了这么多事，最终我们还是走到了一起。学校里那么多女孩追你，但是最终，林乔还是选择了我。苏晴啊，我有你想的那么好吗？你在我心中，就是最好的。苏琪啊，我想问你一件事情。什么事情啊？你是不是见过严嵩？嗯，是啊。你见了严嵩之后，是不是跟他说了什么？他为什么现在不见我？那你为什么要见他？我为什么不能见他？你都说了，以前的事情不提了，那是不是连严嵩也应该一起忘记啊？那就是你让他不见我的，对吗？林乔，这次恰恰相反，是我邀请了他今天晚上来参加你的回国派对。你去邀请严嵩？哎呀，这些衣服我不能要，你已经给我太多了，这不合适。什么不合适啊？你就是找理由，你是不想去。怕林乔纠缠你啊？那你就借此机会跟林乔划清界限呗。那我就穿成这样去不就得了吗？行了，你今天交给我了，我一定要让你成为派对女王，让林乔那小子的口水当场流下来。我不在乎以前是什么，我需要的是一个只爱我一个人的林乔。我问过严嵩了。严嵩说：“他对你没有感情，所以你可以把他当做一个普通朋友了。”你是一直认为我喜欢着严嵩，对吗？难道，难道不是吗？苏琪啊，请你以后不要自作主张的决定我的事情。我爸一直这样对我，我不希望我的女人也这样对我。还有，我再提醒你一次，我从来没有喜欢过严嵩，所以请你以后不要用任何的伎俩去对付人家严嵩，好吗？还有，不要再提防我们会发生什么，会发生什么？你们之间没有发生过什么？没有啊，我不是跟你说过了吗？那你为什么还要去找他？我都跟你保证过了，而且跟你说过不要再担心什么。那剩下的，我是不是有权做我觉得有必要的事情？还有
，以后也不要再干涉我的任何事情。你要总这样做的话，只会让我越来越烦，越来越烦，你懂吗？好好好，你瞧我错了，我错了，我不提了，好吗？我了，终于选了一件你满意的衣服。哎，你给林巧准备礼物了吗？准备什么礼物？拜托，人家请我们又吃又喝的，你连点小礼物都不准备，得懂点礼貌。现在去哪儿选礼物啊？林巧，我今天就不管了，我今天啊，只管你。大鱼，怎么好像回不去了、啊？看起来还要下很久。那就让他们一起下吧。为什么？这样你就可以一直陪着我了。深情拥抱，亲吻，爱的难舍又难分，刺下爱的光阴。嫁给我吧。全世界只有两个人，为何一个转身就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人。愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏，你是否还记得我的？请你吃饭了，你还来给点面子好吗？谢谢你。你好，我叫徐小杰。啊，我叫秦墨。秦墨，是好名字啊。不过你知道吗？刚才很危险，万一撞到你怎么办？哎，你这个照片儿，对你很重要吗？这照片是我全部的回忆。哼，全部的回忆，照片里是个女的吧？旧的不去，新的不来，干嘛搞这么文艺？在我的记忆里，就只有他了，其他所有的事情我一点都想不起来了。这么说，你是失忆了吗？嗯。哦。那照片的人是谁呀、啊？是我太太。可是你不都说你失忆了吗？会不会认错人啊？我肯定。她就是我太太。还差不多了吧？咱们该回去了。女人呢，就要对自己好一点。现在就只剩一双鞋了。漂亮吧？是挺漂亮的。走，姐姐看。哎，别进去，这肯定特别贵。哎呀，贵怎么了？先看看再说。不行，不买，赶紧走吧。试试嘛！哎，这个牌子的鞋是我最喜欢的。是吗？这种地方肯定很贵，快走！我都说我送你了，干嘛还别别扭扭的？快快快，我们试试，试试试试。服务员，麻烦你。你好，欢迎光临，请问有什么需要帮助吗？那个，帮我拿一下橱窗里面那双闪闪亮亮的高跟鞋。啊，那双鞋，刚才让一位先生买走了。不是。
，一个大男人他买什么高跟鞋呀？我这正好省钱了呀，赶紧走啊！不是，我就我就没见过买高跟鞋被一个男人给抢了。我不管你了，高跟鞋自己解决了。随便找一双穿不就行了吗？随便找一双，宋宋，你懂不懂我的心思啊？你懂不懂？连兰，写作业呢？嗯。哎，这是什么？连兰，送我的礼物吧。行啊，小子，懂事儿了。什么呀？哦，小闪，严朗，这谁买的？我回来的时候，他就在门口放着呀、啊。严宋，希望你会喜欢，没有留落款哎。奇怪，会是谁啊？只有一个可能，什么可能？林桥送的呀。只有他才能送这么贵重的东西，而且他知道你今天晚上肯定没写出来。哎，行了行了，别说了，赶紧回家换衣服，来不及了。行行，我马上回去换，记得你也换上啊。搭这双鞋才是绝配。走了，严朗啊。哎，还有一件事，别忘了林强的礼物。学坏了，小男人啊！你别胡说，给我，这是给林桥做的呀。不是，不是，不是，那我替你扔了，别扔了。爸，我走了。出去别玩的太疯了，你是成年人了，多和苏琪亲近亲近，别怠慢了人家。你们要结婚了，我还等着抱孙子呢。别想的太多了吧。结婚生子，是你必须要做的事情。咱们林家也需要一个下一代的接班人呢。我是答应你马上结婚。可是我没有答应你马上要生孩子，我不会按照你的指示生活的。走了，拜拜。小杰，你能不能开得快一点，像个男人一样？我要平安把你们送到，人家都快紧张死了。当然要平安啦！今天宋宋这么漂亮，路上不能有闪失。要什么闪失，耽误了人家的约会，误了人家终身大事，担待得起吗？月月，你再说石小杰了。你看人家宋宋啊，就你，总没耽误我。我有吗？你没有。就是。不过宋总，今儿真的很漂亮。好久不见啊！哎，坐坐坐坐，大家坐。好久不见啊！哎，坐坐坐坐，大家坐。仔细点。哎，来，来，来，来，好久不见。哎，往里坐。坐过去啊。
。月月，宋总，怎么样？宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢。哎，你我有礼物送给你。好，谢谢。来，给我。宋宋也有礼物送给你，嗯，对，嗯，谢谢。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧，去吧。哎，苏琪，你这皮草真好看，哪儿买的？我这是别人送的。你的也很漂亮，我这是假的。我这……哎，你稍等一下，我有同学的。哎，月月，还记得我吗？张望，记性真好哎，喝一个，喝一个，喝一个。好久不见。嗯，印象还漂亮了啊。一直都这么漂亮，好吗？刚才演的是哪一出啊？嗯嗯，什么哪一出？什么哪一出？石碑呢？你这是赤裸裸的石碑啊！看出来了？这这能看不出来啊？还像以前那么照顾宋宋呢？那是不准别人欺负我们家宋。这是我特意给你准备的西班牙红酒。谢谢。来。尝一尝口感怎么样？这酒很烈的，还是少喝一点吧。好，宋总，我想问你件事儿。之前我们在电话里讲过元朗的事儿，还是原来那么漂亮。谢谢。坐吧，没事，一会儿给你给你喝酒啊。坐。哎，苏大小姐来的正好，有话跟你说、啊。你们聊，你们聊，我去找我老公去啊。好好好。人家花前一月下的，你就不要去打扰了。我去找我的未婚夫。未婚夫怎么啦？你们又没结婚，大家都还是有机会的。月月啊，你今天真的很漂亮，是吗？而且今天张望一直在偷看你，有吗？张望，什么情况？你叫我啊？啊？啊？银桥，你想错了。我不会弄错的，你跟我说实话好吗，宋总？银桥，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总，你等我一会儿，我一会儿就过来。之前说的话还算话吗？嗯。那，你今天晚上会跟林巧说清楚，也划清界限吗？会的。真的吗？一定会。那我相信你了。你只要让林巧死心，那个宠物店就是你的。苏琪，宠物店我不会要的。林巧，我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋总，谢谢。
你准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林乔的这脾气，这些还不够。什么主意？啊，你先跟老同学聊着啊，我一会儿过来。好。我跟你说，你可别犯傻，这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。哎，林乔，想我们家宋宋啦？我很识趣的。宋宋，我傻一边去了啊，你们好好聊。嗯。你说吧。严朗到底是不是我的儿子？不是。宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是。宋宋，林强，你别太自以为是了，严朗不是你儿子。天下除了你，没有别的男人了。严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。苏桐，你怎么了？我没怎么，我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，比人家所有人都喜欢你。苏桐，你喝多了。苏桐，你疯了！我想请你帮我一个忙，让林乔对你死心。林乔对我又没什么，我怎么让他死心？我想让你告诉他，再也不要让他来找你，断了他所有的念头。我想让他恨你。一切都结束了，这不就是我想要的结果吗？是吗？这真的是你想要的吗？是。你也送给林乔。
划清界限。我说来就好熟悉。